പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയത്തിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ധനകാര്യ വിപണി എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മൂലധന വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിനെ രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചിലെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗമായ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമിക വിപണി അതായത് പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമിക മൂലധന വിപണി എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് മീനിങ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അതായത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റൈസിങ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമിക മൂലധന വിപണിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് വേർ ഇൻ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാവാം അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഷെയറുകൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കൂടെ നോക്കാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രാഥമിക വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണ് വേർ ഇൻ അവിടെ ആ മാർക്കറ്റിൽ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് പുതിയ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഷെയറുകൾ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഷെയറുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണിത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് നിം എൻ ഐ എം അതായത് ഇതിനെ എന്താണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് നിംസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലി സ്റ്റാർട്ടിങ് കമ്പനി പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയോ അവർ പുതിയ ഷെയറുകൾ സെക്യൂരിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ അത് സോൾഡ് ചെയ്യുക വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണിത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓർ ദയർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് നിംസ് അതായത് അതുകൊണ്ടാണെന്ത് ഇത്തരം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റുകളെ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് പുതുതായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദയർ ആഫ്റ്റർ അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് That is stock market or stock exchange. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരം ഷെയറുകൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് രണ്ടാമത് അവർ ഈ ഷെയറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണെന്ത് അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അത് സെക്കൻഡറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അതായത് ഈ ലക്കത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് മെത്തേഡ്സ്
അങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഓഫർ ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന മെത്തേഡിലൂടെ ദ മോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലെ വളരെ ജനകീയമായ സാധാരണ കോമൺലി യൂസർ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് പോപ്പുലറായ ഒരു മെത്തേഡാണെന്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് വഴി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഓഫർ ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇൻവൈറ്റിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് അതായത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷെയറിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഷെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരി ക്ഷണിക്കുക അത് വരിക്കാരാക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ഷണിക്കുക ഇൻവൈറ്റിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പ്രോസ്പെക്ട്സ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഷെയറിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുക അതാണിത് ഓഫർ ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അതായത് ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിക്കിന് പ്രോസ്പെക്ട്സ് വഴി ഓഫർ ചെയ്യുക അതാണിത് ഓഫർ ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അതായത് വിൽപ്പനക്കുള്ള ഓഫറുകൾ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഈ മെത്തേഡിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു പബ്ലിക് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന് നേരിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നേരിട്ട് ടു ദ പബ്ലിക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബഷ് എന്നാൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റഡ് പകരം ദീസ് ആർ ഓഫേഴ്സ് ഈ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റികൾ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ സെയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്രൂ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അത് ഇടനിലക്കാർ വഴി അപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇടനിലക്കാർ അത് ബ്രോക്കർമാർ ഏജൻറ്റുമാർ ഇങ്ങനെ ഇടനിലക്കാർ വഴി അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ എന്നാണ് സ്ഥാപനവും ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനവും പൊതുജനങ്ങളും നേരിട്ടായിരുന്നു ഇടപാട് ഇവിടെ എന്താണ് ആ സ്ഥാപനവും അത് പുതുതായിട്ട് ഷെക്യ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനവും പൊതുജനം പബ്ലിക്കും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടനിലക്കാർ വഴിയുള്ള ഓഫറാണെന്ത് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓഫേഡ് ഫോർ സെയിൽ ത്രൂ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ലൈക്ക് ഇഷ്യൂ ഹൗസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഹൗസുകൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ സ്റ്റോക്ക് ഏജൻറ്റുമാർ തുടങ്ങിയവർ വഴി പൊതു അങ്ങനെയാണ് പൊതു പൊതുജനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ് ഷെയറുകൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനാണ് The company sells securities M block. M block is not fully, I say as a whole, not fully. M block is not fully. So, the company is saying security and share is not fully. At an agreed price, one of the most important rate and such price and such to intermediaries. Who in turn resell them to the investing public or industrial public? They say intermediaries are not public. They are not public. They are issued. They are issued. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മുൻകൂട്ടി ഒരു അഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ഒരു അഗ്രീഡ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് കമ്പനികൾ അത് പുതുതായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നു ഇടനിലക്കാർക്ക് അത് നൽകുന്നു മൊത്തത്തിൽ നൽകുന്നു എം ബ്ലോക്ക് അവർ ആസ് എ ഹോൾ ഫുള്ളി അത് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടനിലക്കാർക്ക് നൽകുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പബ്ലിക്കിന് റീസെൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് നേരിട്ട് നൽകാതെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടനിലക്കാർ വഴി നൽകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ദെൻ തേർഡ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണിത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് അത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഷെയർസ് അത് സെക്യൂ സെക് ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അനുവദിക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ്ലി പ്രൈവറ്റായിട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സം സെലക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെ സ്ഥാപനപരമായ നിക്ഷേപകർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും വ്യക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനം സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വ്യക്തികൾക്കോ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ പ്രൈവറ്റായിട്ട്
അപ്പോൾ അവർ പുതുതായിട്ട് ന്യൂ ഷെക്യു സെക്യൂരിറ്റീസ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തു ചെയ്യാം അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവകാശം അത് വാങ്ങാനുള്ളൊരു അവകാശം നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുക അവർക്ക് ഷെയർ ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഷെയറുകൾക്ക് ഓഹരികൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഷെയറുകൾ ആ സ്ഥാപനം പുതുതായിട്ട് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിഗണന നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ മീൻസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഓഫർ അവർക്കൊരു ഓഫർ നൽകുന്നു ദ റൈറ്റ് ഒരു അവകാശം ടു ബൈ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് അത് പുതിയ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാൻ ആ സ്ഥാപനം പുതിയ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് നൽകുക ഓഫർ ചെയ്യുക ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ആനുപാതികമായിട്ട് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൾറെഡി ഹെൽഡ് ബൈ ദം അവർക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഉള്ള അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ട് സ്ഥാപനം പുതുതായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഓഫർ ചെയ്യുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ പ്രത ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പബ്ലിക്കോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് അല്ല ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നേരെയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് This is a privilege given to the existing shareholders to buy the new shares. That is, this is the shareholders to buy the new shares. This is the privilege to buy the new shares. Right issue. Then, fifth one, IPOs. IPOs. IPOs mean Initial Public Offers. Initial Public Offers. Under this method, this method is the same. IPOs in order to say, it means company issues securities or new securities to the public through the online system of the stock exchange that is online lo online aite al internet vadi a network vadi net vadi online system prakara stock exchange galle online system prakara system thirude al internet vadi pudhiya share new share gal new securities gal company gal public ne issue cheyanengil adinu parayna peranad ipo alengil initial public offers ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പ്രൈമറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റാണ് സെക്കൻഡറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ദ 